Chẳng lẽ vừa rồi ta nói gì đắc tội với Hoàng thượng Nên Hoàng thượng mới bảo ta đọc sách gì Còn bảo ta đọc về công giặc phu nhân của Hán Vũ Đế Rốt cuộc là Hoàng thượng có ý gì Tinh Xuyên Nương nương cho gọi tiểu nữ Bản thân ghét nhất là đọc sách Rồi đến trong phòng tìm cuốn sử sách Và đọc nội dung về công giặc phu nhân Sau đó kể cho ta biết Công giặc phu nhân Hình như bà ấy là một trong những phu nhân của Hán Vũ Đế Tôi nhớ bàn tay của bà ấy luôn nắm chặt Chỉ khi nào gặp hoàng thượng Bà ấy mới xẻ tay ra Sau này Hán Vũ Đế lập con trai của bà ấy làm thái tử Rồi xử bà ấy tội chết Bàn tay bà ấy luôn nắm chặt Còn bàn tay ta không nắm Con trai bà ấy làm thái tử Còn ta thì không có con trai Đó chắc chắn không phải ý của hoàng thượng Người lập tức đi đọc sách Sau đó kể lại cho ta nghe Ta cần biết hoàng thượng nói như vậy là có ý gì Nương nương Mau đi đi Vĩnh Hòa Cung Nội dung sách viết chẳng phải cũng giống như những gì mình nói sao Chẳng qua hoàng thượng muốn nhắn nhủ khi tần lương lương rằng Hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính Việc gì phải phiền phức thế này chứ Còn bắt mình ngồi đọc nữa Ôi buồn ngủ quá Dậy đi Chuyện gì vậy Ngươi còn hỏi chuyện gì nữa Đương đương bảo ngươi đọc sách Ngươi đọc đến đâu rồi Tôi đang đọc rồi Thôi không đọc nữa Ngươi đi đọc cho nương nương nghe Nương nương đang đợi đấy Nhanh lên Đi rồi Mọi người cười gì vậy? Nương nương, tôi đưa Tinh Xuyên đến rồi ạ Đọc cho ta nghe trong sách viết những gì Vâng ạ Sao không đọc viết? Bạn cùng đang đợi đây Có phải có chữ gì ngươi không biết không? Đưa ta xem nào Thế nào? Ngươi cũng có chữ không biết sao? Không ạ Đây là sách gì vậy? Cổ nhân cũng biết sách thế này sao? Không ạ đây là kim bình hóa nương nương hiểu nhầm rồi ạ à? đây không phải sách của tôi không phải sách của tôi người định dở trò với ta phải không người đâu kéo cô ta ra ngoài quét dọn đại điện chưa quét xong thì chưa được ăn cơm vâng khi tần nương nương tha mạng nương nương tha mạng nương nương đứng lại thả ra cho tôi vào đi cho tôi vào cho tôi vào đi Vâng Sao vậy? Nghĩ lại rồi à? Muốn kết hôn với ta phải không? Kết hôn gì chứ? Tôi chỉ muốn nói với A ta rằng Ngài đừng trẻ con thế nữa được không? Tôi biết Kim Bình Mai là sách cấm Nhưng nó không dọa được tôi đâu Tôi đã từng đọc những cuốn sách còn đáng sợ hơn thế cơ Ngài không hại được tôi đâu Kim Bình Mai Cô nói gì vậy Bá Đà Ca đừng giả vờ Ngoài ngày ra thì làm gì có ai hại tôi như vậy nữa Giờ ta không muốn hại nàng Ta muốn lấy nàng Còn nữa Ta rất muốn biết nàng đã đọc sách gì Mà còn đáng sợ hơn cả Kim Bình Mai 
tôi Cô ta hiểu rồi Nàng nhìn trộm đàn ông tắm trong phòng tắm thì không Làm gì có chuyện đó Giờ ta đang cởi trần Mà nàng vẫn đàng hoàng đứng nhìn ta đấy thôi Ai thèm chứ Trên kia trên kia Quét dọn sạch sẽ vào Long sạch một chút ở trên kia kìa, mọi người đang làm gì vậy? Tình xuyên, cô về rồi à? Lại đây, ngồi xuống đây Cô uống trà đi, uống đi Tình xuyên, tôi thấy cô là người rất can đảm Đối diện với cường quyền mà không hề khuất phục Đúng vậy, chúng tôi rất khâm phục cô Mọi chuyện xảy ra trước đây đều là do chúng tôi không phải Sau này chúng tôi là tìm muội tốt có được không? Được thôi, chúng ta sống cùng nhau vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau Sau này chúng ta sẽ là tỉ muội tốt Đã là tỉ muội tốt Thì tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện rất hay Có chuyện gì hay vậy Ngày mai chúng ta được nghỉ một ngày phải không Chúng tôi sẽ đưa cô đi kiếm thật nhiều tiền Ở trong cung mà cũng kiếm được nhiều tiền sao Đúng vậy Mai là ngày tốt Mỗi năm cứ đến ngày này Đức Phi Nương Nương lại đến từ Ninh Cung để quét dọn và cầu phúc Cô cũng biết dưới tay các phi tần trong cung có bao nhiêu nô tài rồi đấy Có rất ít Đức Phi Nương Nương chỉ là một phi tử Số nô tài mà bấy có làm sao đủ dùng được nếu lúc này người trong một cung chúng ta chịu giúp đỡ Thì chắc chắn lương lương sẽ thưởng rất nhiều tiền Đúng vậy đấy Tôi cũng đi phải không Tất nhiên là được rồi Nhưng cô ăn mặt thế này không ổn Tại sao Cô thử nghĩ xem Cầu phúc là chuyện vui Thì phải mặc y phục màu đỏ mới được Nhưng tôi không có y phục màu đỏ Đã là tìm mũi tốt Thì tất nhiên chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị Cô xem có đẹp không này Đẹp quá Mọi người thật tốt với tôi Cảm ơn nhé Tất nhiên rồi Chúng ta là tỉ muội tốt mà Chúng tôi cũng là tỉ muội tốt Đồ tỷ to gan Gặp Đức Phi Nương Nương sao không hành lễ Hôm nay là ngày dỗ của Thái Hoàng Thái Hậu Sao ngươi lại mặc y phục màu đỏ Nô tỷ Nương Nương Cô ta mặc như vậy là bất tính với Thái Hoàng Thái Hậu Cô ta cố ý đấy ạ à? Nương Nương Người nên kéo cô ta ra ngoài đánh chết không tha Thì ra là hai người muốn hại tôi Tôi sẽ không để các người được đắc ý đâu Đức Phi Nương Nương Nô tỷ tuyệt đối không có ý bất tính với Thái Hoàng Thái Hậu Nô tỷ chỉ nghĩ rằng Thái Hoàng Thái Hậu tuy đã qua đời được một thời gian dài Nhưng từ Ninh Cung vẫn rất ít khi có người đến quét dọn Vì vậy tôi nghĩ nếu linh hồn của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn đâu đây Thì bà sẽ muốn nhìn thấy chúng ta thật xinh đẹp Nương Nương thấy có phải không ạ? Người nói rất có lý Khi còn sống, Thái Hoàng Thái Hậu rất thích những màu sắc tươi tắn Thôi, bản cung không phạt ngươi nữa Đi cùng họ dọn dẹp đi Tạ ơn Đức Phi Nương Nương Đường đường, trong này bụi bặm Nương Nương không nên ở đây hít bụi Chúng ta ra ngoài ngồi đi Được Xong rồi, chúng ta ra xin phép nương nương cá mưu thôi Như thế mà xong à Từ Linh Cung không có ai ở Nhìn thoáng qua có vẻ sạch sẽ là được rồi Chẳng lẽ cô muốn chúng tôi làm mệt đến chết à Chúng ta đi thôi Đi thôi Nương 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 Chúng nô tỷ đã quét dọn xong rồi ạ à. Làm tốt lắm Còn cô gái mặc bộ y phục màu đỏ đâu rồi Sao chưa thấy ra Cô ấy Cô ấy còn một chút nữa chưa dọn xong Cô ấy sẽ ra ngay thôi ạ à. Sao lại còn một chút Bên trong còn rất nhiều nơi chưa được dọn sạch Nương nương đừng nghe cô ta Cô ta là người rất xấu Chúng nô tỳ vừa phải khó khăn lắm mới làm xong mọi việc 
Vậy mà cô ta lại bôi bẩn ra Nên phạt cô ta một mình làm xong tất cả mọi công việc ở đây Đúng vậy ạ à? Cô ta là người nhân phẩm không tốt Nên ngương thấy đấy Hôm nay là ngày rỗ của Thái Hoàng Thái Hậu Vậy mà cô ta lại mặc simi màu đỏ Thật đáng tội chết Đúng đấy, đương đương Cô ta đêm nào cũng đọc Kim Bình Mai Đúng là con người vô liêm sỉ Thật sao? Vâng, hoàn toàn thật ạ. À. Hôm qua, Hy Tần Nương Nương vừa phạt cô ta vì chuyện này. Nương Nương cứ hỏi thử là biết ngay. Sao họ lại biết cả chuyện Kim Bình Mai? Chẳng lẽ không phải do bác Aka làm, mà là hai người bọn họ? Cô, cả cô nữa. Hai người thật độc ác. Hôm qua thì đổi sách của tôi thành Kim Bình Mai. Hôm nay lại xui tôi mặc xinh màu đỏ. Hai cô muốn tôi chết phải không? Nương Nương đừng nghe lời cô ta Cô ta nói lung tung đấy ạ à. Tôi không nói lung tung Chính hai người nói với tôi rằng Đến đây làm sẽ được thưởng tiền Nên tôi mới đến Nếu không thì tôi đến làm gì Cô ngậm máu phun người Thôi được rồi tất cả im đi Công việc ở đây Bản cung có đủ người làm Các ngươi về đi Sau này đừng đến đây nữa Nương 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 nói gì các ngươi không nghe thế sao Muốn bị phạt đánh à Vâng ạ Họ đi hết rồi, ngươi còn ở đây làm gì? Tôi không thích bỏ giờ giữa chừng Bên trong tôi sắp dọn xong rồi Cô làm cũng không có tiền thưởng đâu Tôi không làm vì tiền thưởng Tôi làm vì lương tâm của tôi Còn nữa Đức Phi Nương Nương đang bị đau hỏng Không nên đến những nơi có nhiều bụi bặm. Nếu muốn vào trong Thì trước tiên nên rắc một chút nước Sẽ tốt hơn ạ Thần thiết tham kiến hoàng thượng Ái phi đến rồi à Bình thiên hoàng Tạ ơn hoàng thượng Ngồi xuống đi Ái phi Mọi việc đã làm xong chưa Xin hoàng thượng yên tâm Từ Ninh Cung đã được dọn sạch sẽ rồi ạ à. Ái phi vất vả quá Hoàng tổ mẫu có công ơn rất lớn với chấm Kể từ khi Hoàng Tổ Mẫu qua đời Chấm không dám đến đó Sợ rằng khi đến Đối diện với căn phòng chấm Sẽ lại thấy buồn Vì người đã ra đi mãi mãi Nên ta nghĩ cả rằng không đến còn hơn Ít ra còn có thể tự gạt mình rằng Hoàng Tổ Mẫu vẫn còn sống Như vậy trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều Ái phi hiểu không Thần thiết hiểu ạ à? Hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu Linh Thiêng Sẽ hiểu được tấm lòng của Hoàng Thượng Sao hoàng thượng lại thở dài như vậy Nhắc đến hoàng tổ mẫu Chấm lại nhớ đến bản tấu trương của đại thần Ai cũng cho rằng nên lập thái tử Nhưng lập người nào thì không ai trả lời được Chấm cũng chưa thể quyết định Chuyện này thì thần thiếp không giúp được hoàng thượng rồi Thần thiếp là phụ nữ Không hiểu gì ngoài việc chăm chồng dạy con <cười> 